大家好，嗯、呃，我是阿豪。那今天我要介绍的是比特币的交易平台。那这个平台呢，是它有钱包，有钱包就会有比特币的位置。比特币的位置就好像是银行的账户，账户一样，要有这个位置，对方才有办法汇比特币给你。那其实可以不用把比特币想得太难，比特币说穿了就是一种货币，就是虚拟货币。那就跟你拿台币买美金是一样的道理，你买用台币买美金，然后美金再拿去投资赚更多美金，比特币也是一样，你可以买比特币，然后拿比特币去投资，或者是买买低卖高。那是最基本的赚钱方式。那我现在来介绍这个网站。那这网站呢，刚注册的时候购买，第一次购买500的比特币， 5 0 0块价值的比特币，会多送100块价值的比特币。那可以不消不，第一次的话建议买超过500块以上。那如果没有买到的话，就会变成说第一次没有。比就是比特币赠送的活动，那第二次就没有了。那在右上角这里有一个均价，均价就是买价跟卖价加起来除以二的价钱。那通常如果是他私下交易的话，都是以这个为基准。那建议大家还是跟平台购买会比较安全。啊，均。比特币的汇率是不定时的会波动，所以其实看它它在它在低点的时候就赶快买是比较好的，不然它可能隔天就会爆冲或是暴跌之类的都有可能。不过现在2016年刚好碰到减半的时期，所以其实也不太可能会暴跌。那在这里直接填写信箱，然后按建立就可以注册了。那我是已经注册好，就可以直接登录。登录到后台以后，在这里账户一进来就是账户的概况。那他会跟你讲说你现在有多少的比特币，那这个比特币的价值是多少？那右上呃左上面这里有一个发送。发送的就是你想要把比特币汇出去，就按在这里，输入对方的比特币位置。那这个要输入多少的比特币？假如我要汇一枚比特币的话，它就会帮你换算，说是多少的，约多少的台币价值。那你可以在这里留言给对方，这有有点像是网络银行的备注。然后这是银行的位置，然后汇多少钱？他只是帮你换算说大价值多少的台币这样。然后接收的话就是你自己的比特币位置。它这里呢，就是你的比特币钱包的位置。讲简单来讲，就是你的银行账户的账户号码。所以你如果要跟别人，买比特币或是收比特币的话，就是要给他这个号码。那交易名气这里就是你所的交易发送啊，或是收到的交易的名气。那最后一个买跟卖，在这里呢，可以直接跟平台做买卖交易。假如你现在想要买一枚比特币，就按一。然后他就会帮你换算，说汇多少的台币。那这个购买的话，可以放心，它是合法的公司。那第二点就是，我刚才前面说了，比特币的汇率是不定时会波动。可是这个平台呢，在你按下购买比特币的时候，它会帮你保留当时的汇率15分钟。就像刚刚它泛黄，就是它在变动的时候，当你按下买比特币。它就会帮你保留现在的汇率， 1 5分钟之内不会变。
，那这个平台只能用线上汇款的方式，或是 ATM 转账，就是不能不能讲，不能到全家或是哪里做出资。那卖比特币呢，就是在。<咳>卖比特币的这里，看你想输入几枚，你想卖掉多少，那它会显示说你现在可以用的比特币数量是多少。那像我现在有 1.3 枚，我就输入 1.3， 打错， 1 3然后它就一样会帮你换算比特币的价值。那如果你要卖的话，它大约最少需要三个工作天左右才会汇到户头。它、啊、这里会有写，嗯、呃，卖单，就是三个工作天左右会汇到户头，所以就是按卖出，它这个价钱就会帮你保留三天，所以就不会受到波动的影响，所以这个平台可以参考一下或研究一下，有问题的话可以在下面，有我的脸书或是。呃，在下面留言询问我都可以。那有人会问我说：“那银行账户怎么设定呢？”很简单，就在旁边，这里有一个设定。然后在下面的部分也会有一个，下面这里会有一个卖的那个汇款的银行，然后就会要你填写。这你一定要填写哦，不然他不知道你是谁，他只会你买比特币的时候，他不知道你是谁，他只会收到一笔款项，可是他不会就是拨比特币给你，因为他不知道这笔款项款项从哪里来的，所以这个银行是一定要设定的。然后卖比特币的时候，你要注意这个，因为你如果没有比特币啊，不。你没有银行账户，他怎么知道要汇到哪里去？难道汇到我这吗？所以这个银行的部分是一定一定自己要设定好。那电话跟身份证验证都要审核通过，身份证的部分要审核通过才能，呃，我记得是要过了才能卖比特币，买好像就不用。可是你就是要赚比特币的钱呐、啊，你不审核吗？那旁边这里就是没什么东西，就是简讯啊、简讯认证啊，然后手机号码这样的，这其实也不会用到。通常最常用到的话就是发送，就一开始设定好的话就不用去管它，然后通常的话就是发送跟买跟卖，就这样。那这个比特币的网址就是这么简单，有问题的话可以在下面留言，或是私信我的脸书。谢谢各位的收看。